சென்னாடு விரிவா போற்றி எந்நாட்டு அவர்க்கும் இறைவா போற்றி சர்வஜான சர்வவியாபி விரிவா சரணம் மாய பிறப்பருக்கும் மகா விரைவாடி போற்றி பல மகா வித்வான்கள் பிரிவாள புரிஞ்சுண்டு அவள ஆசிரித்து அவள்கிட்ட ரொம்ப ரசிச்சு அவளோட தெய்வீக தன்மையும் அவ புலமையும் நிறைய பார்த்து பார்த்து ஆனந்தப்பட்டிருக்கா அவள்கிட்ட பரம பக்தியும் பண்ணியிருக்கா சரணாகத்தமும் பண்ணியிருக்கா அவ ஈஸ்வரன் தெரிஞ்சுண்ட மகன்கள் வா அப்படி ஆந்திர பிரதேசில் கோதாவரி ஜில்லாவில் இருக்கிற முனிகண்ட அக்ரஹாரம்ங்கிற ஊர் வாசியான புல்யம் உமாமகேஸ்வர சாஸ்திரிகள் ஒரு பெரிய வியாக்கரண வித்வான் அந்த காலத்தில் சாகித்ய சாஸ்திரத்தில் நல்ல தேர்ச்சி அவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ரெண்டு பிரிவா அந்த ஊரில் இருந்தபோது அவ விசாகப்பட்டினத்தில் பிரிவா தங்கியிருந்த போது அங்கே அடிக்கடி தரிசனம் பண்ணிட்டா பிரிவா ஒரு ரெண்டரை வருஷம் அங்கே கிருஷ்ணூர் குண்டா ஜில்லாவில் அவ யாத்திரை பண்ணும்போது கூடவே பல பல ஊர்களுக்கு வந்து தரிசனம் பண்ணிட்டு அந்த யாத்திரைகளுக்கு வேண்டிய சௌகரியங்கள்லாம் பண்ணிட்டு ரொம்ப பிரியமாக பிரிவாரோடு இருந்திருக்கா அப்படிப்பட்ட ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டு ஜூலை பன்னெண்டாம் தேதி அன்னைக்கு சாத்தூர் மாசத்து சாத்தூர் மாசத்துக்கு வந்து குண்டூரில் பெரிய வந்து தங்குறா அப்போ பல நூற்றுக்கணக்கான வித்வான்கள் பல பேர் ஆந்திராவில் பூரா வந்து குவிஞ்சிருக்கா அந்த மகா சபையில் தமிழ்நாட்டிலேருந்து பல வித்வான்கள் அங்கே போயிருக்கா அந்த வித்வான்கள் அடங்கிய அந்த மகா சபையில் பெரிவா பேரில் அவ வந்து நூற்றி எழுபது ஸ்லோகங்கள் சம்ஸ்கிருதத்தில் இப்படி ஒரு மகாபிரு கிடைக்குமா உலகத்துக்கு அப்படின்னு நூற்றி எழுபது ஸ்லோகங்களை படித்தா சபையெல்லாம் ரொம்ப கரகோஷம் இவ்வளோ ஆனந்தமாக எழுதியிருக்காளே இவ்வளோ அர்த்தத்தோடு எழுதியிருக்காளே எவ்வளோ ரசித்து எழுதியிருக்கான்னு ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டா பெரியா உடனே ரெண்டு ஷாலை வர வழிச்சு அவளுக்கு ரெண்டு ஷாலை அவள்கிட்ட அவளுக்கு சேர்த்து கௌரவிச்சா இந்த ஜோடி ஷால் சேர்க்கறதுங்கிறது ஒரு பெரிய கௌரவம் பண்டித உலகத்தில் பிரதோஷம் அவளோட அப்பாவுக்கு அந்த மாதிரி கிடைச்சிருக்கு நிறைய பேர் கிடைச்சிருக்கு அல்ல இவ்வளவும் கிடைச்சிருக்கு அந்த மாதிரி ரெண்டு ஷால் சேர்த்தோடனே அவருக்கு சந்தோஷம் தாங்கல கன்னத்தில் அடிச்சுட்டு மகாபிரபு ஹே பிரபு ஹே பிரபோன்னு சொல்லிட்டே வேற வார்த்தையே சொல்ல வரல அவருக்கு பிரபோ பிரபோன்னு சொல்லிட்டே நமஸ்கார்த்த பண்ணா இப்போ பெரியவா இதுக்கெல்லாம் சேர்ந்து ஒரு பதில் சொல்லணும் பேசணும் பண்டிதர்கள்லாம் எல்லாம் எல்லாம் அப்படியே நிசப்தமாக நிலவிது இவா என்ன சொல்ல போறா என்ன பேச போறா பெரியவா பெரியவா வந்து அவர்கிட்ட என்ன சொல்ல போறா அவர் என்ன அதுக்கு பதில் சொல்ல போறார் அப்படி எல்லாரும் ஆசையா பார்த்துருந்தா அவ சம்பாஷன் இப்படி இருந்தது பெரியவா அந்த உமா மகேஸ்வர சாட்சியில் பார்த்து சொன்னா நானும் சன்னியாசி என்ன போய் பிரபுன்னு சொல்றது சரியா இல்லையே நீங்க எப்படி என்ன அப்படி சொல்ற அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரபுவோட லட்சணம் என்ன அப்படின்னு கேட்டா ஆள்றதுக்கு சக்தி கவர்னிங் கெப்பாசிட்டி இருக்கணும் ஆள்றதுக்கு சக்தியும் கொடவள்ளலாவும் யார் இருக்காலோ அவாதான் பிரபு அப்படின்னு அவர் சொன்னார் அப்படி நீங்க சொல்ற அந்த சாஸ்திர விஷயம் பார்த்தா பார்த்தா கூட சாஸ்திர பிரகாரம் சத்ரிய தான் அப்படி இருக்க முடியும் ஒரு பிராமணம் அதுவும் சன்னியாசி இதுக்கு பொருத்தமாக இல்லாதவனா இருக்கானே அவன் எப்படி பிரபுன்னு சொல்றேள் அப்படின்னு பெரிவாளுக்கே உரிய அந்த அடக்கத்தோடையும் சபையில ஜனங்களுக்கு அது புரியணுங்கிற ஒரு பெரிய மனசோட அவ அந்த கேள்வி கேட்கிறா உடனே அவ சொன்னா பெரிவா பாதத்துல ராஜாக்களும் பண்டிதர்களும் பாமரர்கள்லாம் வந்து நமஸ்காரம் பண்றா இப்படி எல்லாரும் நமஸ்காரம் பண்ற பெரிவாள பிரபுன்னு சொல்றதுல என்ன தப்பு இருக்கு அப்படின்னு அவ அதுக்கு பதில் சொன்னா நீங்க தானே சொன்னேன் பிரபுவோட லட்சணம் ரட்சிப்பதும் சிக்ஷிப்பதும் நீங்க தானே சொன்னேன் ஆமா அப்படின்னா ஒரு சன்னியாசி எப்படி ரட்சிக்க முடியும் ஒரு சன்னியாசி எப்படி சிக்ஷிக்க முடியும் ஒரு சன்னியாசியான என்கிட்ட சரீர பலமோ பணத்தோட பலமோ பணபலமோ என்கிட்ட இல்லாத போது என் பிரபுன்னு எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னு பெரியவா ஒன்றும் விடாம அந்த கேள்வியை கேட்கிறா அதுக்கு அவர் சொன்னார் ஈஸ்வர ஆராதனை பண்றதுனால பெரிய ஐஸ்வர்யமோ மகா தபஸ் இருக்கிறதுனால தேக மனோபலமும் இருக்கு உங்களோட தேஜோபலம் ஆயிரக்கணக்கான சிஷ்ய கோட்டிகளை உங்களுக்கு பலபலம் மாதிரி சேர்த்துருக்கு நான் சொல்ற மூணு வித பிரபுவோட லட்சணங்களும் உங்கள்கிட்ட இருக்குங்கிற சந்தேகமே இல்லை பக் தேசத்தோட பக்தர்கள் பூரா உங்கள்கிட்ட இந்த பிரபு லட்சம் இருக்குங்கிறத பார்க்க முடியாது அதனால தான் சொல்றேன் பவானே பிரபு நீங்க தான் பிரபு அப்படின்னு திருப்பி சொன்னான் எல்லாத்துக்கும் மேல பகோட்பாதார் அமைச்சு அந்த பீடத்தோட சிம்மாசனத்துல அபிஷிக்த ஆளா இருக்க உங்களை பார்த்து பிரபுன்னு சொல்றதுல என்ன தவறு அப்படின்னு சொன்னோடனே பொதுஜனங்களும் வித்வான்களும் எழுந்துன்னு கரகோஷம் பண்ணா கரகோஷம் பண்ண அந்த ஆனந்த காட்சி யோஜனை பண்ணி பாருங்க ஆயிரக்கணக்கான பிரபுக்கள் ஆயிர ஆயிரக்கணக்கான வித்வான்கள் இருந்து பெரியவாள பிரபுன்னு சொல்றது எவ்வளவு சத்தியம் எவ்வளவு நியாயம் அப்படிங்கறத அவர் நிரூபணம் பண்ணிட்டாருங்கிற சந்தோஷத்துல பௌத்பாதால் இருக்கிற அந்த உட்கார்ந்த அந்த பீடத்துல சிம்மாசத்துல நீங்க உட்கார்ந்து இருக்கீங்களே அதை அலங்கரிச்சு இருக்கீங்களே நீங்க பிரபு தானே அப்படின்னு சொன்னோடனே அவளை மீறி எல்லாரும் இருந்து கரகோஷம் பண்ணா
தேவலோகத்திலும் பூலோகத்திலும் பல ராஜாக்கள் உண்டு அவள பிரபுன்னு சொல்றதும் நியாயம்தான் ஆனா காலகட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ராஜாவும் அந்த பிரபு தன்மையை இழந்து இருந்திருக்கான் நலன் அவனோட அவனோட சக்தி எல்லாம் போய் சாதாரணமா இருந்திருக்கான் ஹரிச்சந்திர மகாராஜா சக்தி எல்லாம் போய் சாதாரணமா இருந்திருக்கார் சக்தினா பணபலமோ நாட்டு பலமோ படபலமோ இல்லாம ஒரு காலகட்டத்தில் இருந்திருக்கா அவ்வளவு பெரிய பாண்டவர்கள் தர்மர் அப்படியே இருந்திருக்கார் சக்தி எல்லாம் போயிருக்கு இவாளுக்கெல்லாம் அந்த பிரபுத்துவம் நிரந்தரமா இருந்ததுன்னு சொல்ல முடியாது சிக்ஷிக்கிறதும் ரட்சிக்கிறதும் அவளுக்கு அந்த உரிமை எப்பவுமே பர்மனண்டா இருந்ததுன்னு சொல்ல முடியாது சில காலகட்டங்கள் அவளை விட்டது போனதும் உண்டு ஆனா போன போதும் அவங்களோட தயவும் அவளோட அந்த குணங்களும் மாறல பிரபுவோட குணங்கள் அவள்கிட்ட இருக்குன்னு வேணா சொல்லலாமே தவிர்த்து அவ பிரபுக்களாவே இருந்தாளா அந்த சமயத்தானா இல்லன்னு தான் சொல்லணும் எனக்கு தெரிஞ்ச உலகத்தை ரெண்டு பிரபு தான் சிக்ஷிக்கிறதுக்கும் ரட்சிக்கிறதுக்கும் அவளை விட்டா வேற யாரும் கிடையாது நான் யார சொல்றேன் தெரியறதா சாட்சாத் பரமேஸ்வரனும் மகாவிஷ்ணுவும் தான் எப்பவுமே ரெண்டு பிரபுக்கள் பர்மனண்ட் பிரபுக்கள் பிரபு பிரபுத்துவ அவளை விட்டு போறதே இல்ல அவளால சிக்ஷிக்கவும் முடியாது ரட்சிக்கவும் முடியாது மகாவிஷ்ணு ரட்சிச்ச கதைகளையும் மகாவிஷ்ணு சிக்ஷிச்ச கதைகளையும் பரமேஸ்வரன் ரட்சிச்ச கதை கதைகளையும் பரமேஸ்வரன் சிக்ஷிச்ச கதைகளையும் அப்படி அப்படி கோடிட்டு காமிச்சா இன்னும் சொல்ல போனா ஒரு காலகட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா பரமேஸ்வரன் மகாவிஷ்ணு கூட கொஞ்சம் விஷாம இருந்துடுறார் உலக பிரளயம் வந்து அந்த பிரளயம் எல்லாம் முடிஞ்சு சுவாமி மறுபடியும் சிருஷ்டி ஆரம்பிக்கணுங்கிற போது அமிர்த கலசமா எல்லா பீஜங்களும் அதுல இருக்கு அத பரமேஸ்வரன் தான் உடச்சு பிரம்மாவை சிருஷ்டி பண்ண மறுபடியும் ஆரம்பிக்க அப்படி பார்த்தா பரமேஸ்வரன் தான் பிரபு அப்படின்னு சொல்லணும் இன்னும் மேல சொல்லணும்னா மகாவிஷ்ணுவும் பிரபா பரமேஸ்வரனும் ஒன்று தானே அதனால பிரபுங்கிற ஒத்தர் தான் மகாவிஷ்ணுவாவும் பரமேஸ்வரமா இருக்கிற அந்த தெய்வம் தான் அந்த பரமாத்மா தான் பிரபு மத்த நம்ம எல்லாரும் பிரபுன்னு சொல்றவே சொல்றது நியாயம் இல்ல அப்படியே எனக்கு தோன்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்வதி பதையே ஹர மகாதேவன அவளோட பிரசங்கத்தை முடிச்சா ஜனங்கள்லாம் எழுந்து நின்று ஒரு கணத்துல பிரபுத்துவத்தோட உண்மையான லட்சணங்களும் நிஜமான பிரபு பூமியில யாருங்கிறதையும் அழகா காமிச்சு அந்த ஈஸ்வரனோட அந்த மேதாவி விலாசத்துக்கு கரகோஷம் பண்ணா எல்லாரும் எல்லாரும் பெரியவாட்ட நமஸ்காரம் பண்ணிண்டா அந்த புல்லிய உமாமகேஸ்வாசிகளுக்கு பரமானந்தம் நம்ம இதுல என்ன ஆச்சரியம்னா பிரதோஷமாமா பெரியவாட பார்த்த உடனே முதல்ல சொல்ற வார்த்தை என்னன்னா மகாபிரபோ அப்படின்னு தான் கூப்பிடுவா நான் ரெண்டு மூணு காட்சிய பாத்திருக்கேன் இந்த மாதிரி சோலாபூர்ல பெரியவா மேல சாயங்கால வெயில் அடிச்சுட்டு இருக்கு அப்படியே தேஜோ ரூபமா இருக்கா பெரியவா மாமா எதிர்க்க வந்து கண்ணத்துல அடிச்சு ஹே பிரபோ பரமேஸ்வரா மகாதேவா பிரபோன்னு தான் ஆரம்பிச்சா பெரியவா அப்படி நிறுத்து கைய அப்படி மடக்கின ஒன்னு ரெண்டு மூணு சொல்லுங்கிற மாதிரி பிரபோ மகாதேவா ஈஸ்வரா கைலாசபதே சர்வேஸ்வரா சதாசிவம் நிலகண்டம் எதாவது நம்பர் எண்ணினா பெரியவா அந்த காட்சி திவ்யமான காட்சி முதல் முதல்ல சோலாபூர் மாமாவோட போன தரிசனத்தை அந்த காட்சியை பார்த்தேன் காஞ்சிபுரத்துல ஒரு சமயத்துல பெரியவா பார்த்தோம் மகாபிரபு பிரபேஸ்வரா அப்படின்னா அப்பவும் பெரியவா நின்று அது கேட்டு அவ சொல்ற அந்த அந்த பக்தியோட அந்த அந்த சத்தத்தை பக்தியோட ஒரு கானம் மாதிரி இருக்கும் அது அவ்வளவு ஆசையா சொல்லுவாது அது ஆனந்தமா ரசிச்சா பெரியவா கண்கொள்ளா காட்சியா இருந்தது இந்த மாதிரி பேர்பட்ட பக்தரையும் இப்படி அனுகிரகம் பண்ற தாம் பிரபுங்கிற பாவமே இல்லாம உண்மையான பிரபு அவாதான் பரமேஸ்வரன் அவாதான் நாராயணன் அதனால பெரியவா உண்மையான பிரபு பெரியவா தான் அந்த சந்தேகமே இல்ல அந்த பாவமே இல்லாம தான் ஏதோ ஒரு மனுஷனா பிறந்தா மாதிரியும் பிரபுங்கிறது வேற எங்கேயோ இருக்கிற மகாவிஷ்ணுவும் பரமேஸ்வரன் தான் ரெண்டு பேரும் ஒண்ணுதாங்க ஒரே பரமாத்மா தான் பிரபு அப்படின்னு சொன்ன அவளோட அந்த பாங்கு அந்த அடக்கம் இதெல்லாம் நமக்கு எல்லாம் வந்து மனசு அடங்கி ஈஸ்வர தியானத்தை அடங்கணும் அதுக்கு பிரிவா அனுகிரகம் பண்ணும் மாமா ஆசிரியாகணும் பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிறோம் தென்னாட விரிவா போற்றி என்னாட்டவர்க்கும் நிறைவா போற்றி சர்வஜா சர்வ வியாபி பிரிவா சரணம் மாய பிறப்பிற்கும் மகாபிரிவாடி போற்றி